ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ വൻകുടലിലോ ചെറുകുടലിലോ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോളൻ ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൻ അപ്പം ചെറുകുടലും വൻകുടലും നമുക്ക് വൻകുടലിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കോളൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോളനിലും അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലിയത്തിലും ബാധിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രോൺസ് ഡിസീസും അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റീസും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഐ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഫോറിൻ ആയിട്ട് കാണുകയും ചില ടിഷ്യൂസിനെ ഫോറിൻ ആയിട്ട് കാണുകയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് സോ ഇൻ ഐ ബി ഡിയിൽ അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മ്യൂക്കോസൽ അൾസറേഷൻ എൻ്റെ കോളൻ നമുക്കറിയാം ജി ഐ ടിയിൽ നാല് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് മ്യൂക്കോസ സബ് മ്യൂക്കോസ മസ്കുലർ ലെയർ ആൻഡ് സെറോസ അപ്പം ഇതിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കോസേനെയും അതുപോലെ ചില സംടൈംസ് സബ് മ്യൂക്കോസേനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റീസ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി എ ട്രാൻസ്മ്യൂറൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ട്രാൻസ്മ്യൂറൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദ ഫോർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബവൽ നാല് ലെയേഴ്സിനെയും മെയിൻ ആയിട്ട് ബാധിക്കും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സിവിയറിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഇലിയൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇലിയത്തിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നത് ഇലിയോ കോളൈറ്റീസ് ആൻഡ് കോളൈറ്റീസ് ഇലിയോ കോളൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇലിയത്തിനെയും കോളനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അൾസറേറ്റ് കോളൈറ്റീസ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം സോ അൾസറേറ്റ് കോളൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മ്യൂക്കോസൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ്സ് ദ റെക്റ്റം ആൻഡ് ദ കോളൻ അപ്പോൾ റെക്റ്റത്തിനെ ആദ്യം ബാധിച്ച് അതിനുശേഷം ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്വേർഡ് ടു ഇൻവോൾവ് ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോളൻ അപ്പോൾ ആദ്യം രക്തത്തിനെ ബാധിച്ച് പിന്നീട് മുകളിലോട്ട് എല്ലാ കോളനിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തിനെയും ത്രൂ ഔട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മ്യൂക്കോസൽ ഫ്രൈബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ദ മ്യൂക്കോസ ബിക്കംസ് വീക്ക് ആൻഡ് ഫ്രജൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് അൾസറേഷൻ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡയറിയ മെയിൻലി പേഷ്യൻസ് വിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഡയറിയ വിത്ത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻസ് ആർ ക്രാംസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ ദ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ് ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാവും ഫീവർ നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റസ്റ്റാനൽ ഡിസീസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റസ്റ്റാനൽ ഡിസീസ് മീൻസ് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഇൻവേഡ് അതർ ടിഷ്യൂസ് അതർ ദാൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അൾസറേറ്റീവ് പ്രോക്ടൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾസറേറ്റീവ് കോളൈറ്റീസിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിൽ രക്തത്തിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അൾസറേറ്റീവ് പ്രോക്ടൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാസ് ഫുൾ നമ്മൾ എൻറ്റയർ കോളൻ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാൻ കോളൈറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക സോ റക്തത്തിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നത് പ്രോക്ടൈറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ റെക്റ്റൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ റെക്റ്റൽ പെയിന് ഏർജൻസി ഉണ്ടാവാം ഏർജൻസി ടു പാസ് ദ പാസ് ദ സ്റ്റൂൾ ആൻഡ് ടെനസ്മസ് ഉണ്ടാവും ടെനസ്മസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബവൽ പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദന ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീഷൻ കിട്ടില്ല സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൺ പെർ വൺ ലാക്ക് ഇൻ എ ഇയർ അതാണ് അതിൻ്റെ എപ്പിഡമിയോളജി ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഏജ് അറുപത് മുതൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെയോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വരുന്ന അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ആൻഡ് ഇതൊരു എന്താ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് ഏഷ്യ അതുപോലെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസി
Fulminant is a little complicated diet or ulcerative colitis that contains greater than 10 stools uh, per day with continuous bleeding, abdominal tenderness, vedana, gas, distension and anemia karanam chalapa blood transfusion and uh, blood transfusion de avashagada and davam x-ray to noki karnal colonic dilatation or the colon birtherikim. Macroscopic changes along morphology. Le. Mucosa, chomana, erythematis aita and davum, and a sandpaper appearance aikim, karnam granular aikim, and severe disease girl, mucosa, korcha bleeding and davum, hemorrhage and davum, ulceration, adipola, edematis aikim. Uh, rectum colon continuous involvement aana, pseudo polyps and davum, idupole. This is erythema, erythematous cytal colon. This is pseudo polyps. And granular appearance is the sandpaper similarities. Microscopic and histological changes in the mucose and submucose are the same condition. And crypt distortion is the same. Crypt distortion is the same. That is the same. The intestinal villi is the same. is the same. Between the villi, there are crypt glands. There are certain glands called crypt. The crypt glands are goblet cells. The cells are the same. The gland is the same. That is the damage dipoma. And lymphoid aggregates. How do we diagnose the ulcerative colitis? We diagnose the infectious colitis. We infection We have fecal leukocytes. Uh, inflammatory origin and the stool cultures at the nocum and pinne uh, chain the procedure on proctosigmoidoscopy. Proctosigmoidoscopy in the parema or a scope which, which contains a camera and a light is inserted through the rectum. I'm gonna visualize him in the uh, ulcerative colitis, the complication that is the treatment on them, the treatment is the top. That is the main activity of toxic megacolon. In the cell, colon perforations are very good. That is inflammation is exceed. That is the muscularis layer. Inflammation is the toxic megacolon. We have a toxic patient. That is the colonic dilatation. Uh, manifestation and the catch heart rate to kuda, fever and uh, BP koreum, electrolyte disturbances and uh, abdominal distension and a worth Colon perforation and avum, other ball is strictures and avum, chalet, shooting ipuam, chala bagangala, colon, shooting ipuam. Crohn's disease. Crohn's disease is uh, that can affect any part of your GIT from mouth to anus, but main is the iliatina, the the light of the And this Mughal in the Tarota, the iliatina badicha, the shasham, colon, the badica. Upon number ulcerative colitis, the rectatina badicha, the shasham, Mughal lota, colon, the badica. This is the Tarota. So it can occur in any people, any people of any age, but mostly in the young adults. This is a very important importance on the carnum in the family larking first degree relatives in a current angle our our person a chance of good the lana so it is iliatilum main item in other than a colon limb body can I condition on a Crohn's disease in the canon the car and angle exact the do autoimmune disease on and also then the cause number exact title the cause unknown on a picture then the risk factors in the bar and the parent by them polar genetics genetic factors and are involved on a and also in the genetic factors are in the little card 15 the very protein on the number 16 the chromosome or q region led a locate in our protein on a card 15 up on e card 15 actually number the mucosal integrity you can maintain j in the protein Upon E or IBD, our card fifteen varna protein miss out. And other immune system involvement and dava previous infection valadum, other salmonellosis, polar infections valadum, ondangil other IBD killer risk of good environmental factors on dava. Okay. And classification is the moon stage mild to moderate stage, moderate to severe, and severe to fulminant stage. And remission and remission the barimum asymptomatic idol or stage anna symptoms on the patients are carnicilla. Symptom free period is called remission. Mild to moderate in the barim epid number oral medications on the beer number the agadation sharia kid come but to mild to moderate conditions. Dehydration on the obstructions and davila. 
പക്ഷെ മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ തെറാപ്പിയുടെ ആ ഒരു കൺവെൻഷൻ തെറാപ്പിക്ക് റെസ്പോൺസ് കുറവായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസും വേദന ഛർദിയെല്ലാം ഉണ്ടാവാം സിവിയർ ടു ഫാൽമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ്സുമായിട്ടായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം നോൺ ബ്ലഡി ഡയറിയ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സ്റ്റൂൾസ് ഉണ്ടാവും മീൻ ഡയറി ഉണ്ടാവും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഫിവർ ഉണ്ടാവും പെയിന് അതുപോലെ വയറ് വേദന മെയിനായിട്ട് റൈറ്റ് ലോവർ ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കും വേദന ഉണ്ടാവുക പെരി ഏനൽ ഡിസീസ് വിത്ത് ആബ്സസ് ഓർ ഫിസ്റ്റുലാസ് ഫിസ്റ്റുലാസ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് യു അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിന് അധികം ഫിസ്റ്റുലാസിൻ്റെ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ ഫിസ്റ്റുലാസ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിസ്റ്റുലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇറ്റ്സ് ആൻ അബ്നോർമൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗൻസ് ഓർ ടു പാർട്സ് അപ്പം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിസ്റ്റുല ഇതിൽ ബവലിൽ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് ന മാക്രോസ്കോപ്പി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കോബിൾ സ്റ്റോൺ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതായത് കല്ല് പതിച്ചതുപോലെ ഉള്ള അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഫിസ്റ്റുലാസ് ഉണ്ടാവാം ആബ്സ് സ്പസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാം ബവൽ തിക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബവലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചുരുങ്ങും മൈക്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മൾ നാല് ലെയേഴ്സിലും ബാധിക്കുന്നത് ബാധിക്കും അപ്പം ഒരു ക്രോ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ മൊത്തം നാല് ലെയേഴ്സിലും ഉണ്ടാവാം ഗ്രാനുലോമാസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ലിംഫോയിഡ് ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറച്ച് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി എല്ലാം എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് സ്റ്റൂൾ സ്റ്റഡീസ് നോക്കും ആൻഡ് നോൺ സിസൈറ്റിംഗ് ഗ്രാൻഡ്ലോമാസ് ഉണ്ടാവാം ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു സ്കോപ്പിന് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ മെയിനായിട്ട് ഇലിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സംടൈംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിസ്പോസിബിൾ മിനി വീഡിയോ ക്യാമറ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻജസ്റ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു അവരുടെ വേസ്റ്റിൽ ഒരു വയർലെസ് റെക്കോർഡർ അണിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്കോർഡറിന് അകത്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിന് എന്തൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഈ വയർലെസ് റെക്കോർഡർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊരു മോണിറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേദന ഉണ്ടാവില്ല സെഡേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല സെഡേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ വരില്ല പേഷ്യൻറ്റിന് വരില്ല ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോ ഇനി കോളൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിലും ക്രോൺ ഡിസീസിലും സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഡിസീസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഡിസീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസിയ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കോളൻ ക്യാൻസർ വരുമോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി ഡി പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു കോളൻ റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് കോളൻ ക്യാൻസർ റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതായത് എല്ലാ ഈച്ച് എന്താ പറയുക രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പം നമ്മളൊരു കോളിനോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി കോളൻ അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെയും ക്രോൺസിൻ്റെയും ക്രോൺസ് ക്രോൺസ് ഡിസീസിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ പാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്കിപ്പ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും സ്കിപ്പ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോർമൽ മ്യൂക്കോസ ഇൻടാക്ട് മ്യൂക്കോസ അപ്പം ആ ഒരു സ്കിപ്പ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പക്ഷെ അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ
അതുപോലെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാവൽ വോള് ഒരു എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് സ്കിപ്പ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിൽ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ഏരിയാസ് വരുകയും ത്രൂ ഔട്ട് അത് സിമ്മെട്രിക്കലായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഫിഷറിംഗ് ഉണ്ടാവും ക്രോൺസ് ഡിസീസിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫിഷറിംഗ് ആൾസറേറ്റീവ് ക്ലോ ക്വാളിറ്റീസിൽ അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ മോർഫോളജി പഠിച്ചു ഹിസ്റ്റോളജി പഠിച്ചു സിംറ്റംസ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രോൺസ് ഡിസീസിലും അൾസറേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിലും പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ Thanks so much.